எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு புதினா ரைஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பிரியாணி ரைஸ் காப்படி உலக்கில் ஒன்றரை உலக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் புதினா ஒரு கைப்பிடி எடுத்திருக்கேன் அதோட சேர்க்கறதுக்கு கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ஒன்று பட்டை ஒன்று அன்னாசிப்பு ஒன்று ஏலக்காய் அஞ்சு பச்சை மிளகா ரெண்டு பிரிஞ்சி இல ரெண்டு கரம் மசாலா ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் தேங்காய் பால் ரெண்டு ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு நெய் தேவையான அளவு ஆயில் சால்ட் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் புதினா நிறையா இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு தடவை போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் முத கொஞ்சமாக போடுறேன் புதினா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் அப்படி போட்டுறேன் இதில் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிடணும் பாருங்க அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாத்திரம் சூடானதோட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கணும் அதோட கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம்பூ பிரிஞ்சி இல போட்டு லைட்டாக வதக்கணும் இப்போ வெங்காயத்தை போடணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளியை போட்டுருணும் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி இதுக்கடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஊற்றணும் இஞ்சியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும் நல்லா வதக்குங்க இப்போ மிளகாய்த்தூள் போடணும் கரம் மசாலா போடணும் நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்து மஞ்சத்தூள் போடணும் இப்ப அரைச்சி வச்சா புதினாவை ஊத்திடணும் புதினா வந்து அந்த பச்சை வாசனை போக தண்ணி நம்ம நல்லா வதக்கணும் அந்த புதினாவோட கலர் அந்த பச்சை கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அரைக்கும் போது தயிர் அதில் ஊற்றுறோம் இப்போ பெப்பர் போட்டுறணும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறோம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை எடுத்து அரிசியில் நம்ம போட்டுடலாம் எல்லாம் நல்லா வலிச்சு விட்டுருங்க 
இந்த உலக்கில் மூணு உலக்கு ஊற்றுறேன் இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் தேங்காய் பழம் ஊற்றிடணும் ஊற்றி குக்கரில் எடுத்து வச்சுருங்க என்னோடய குக்கரில் வந்து இது வேகிறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகும் இருபது நிமிஷம் கழித்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நான் இதை குக்கரில் எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ இருபது நிமிஷம் கழித்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எங்கள் புதினா ரைஸை உங்களுக்கு கலர் வந்து குறவாக வேணும்னா நீங்கள் புதினா வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இதோடு இன்னும் முடியலை இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பை நான் வறுத்து இதுக்கு மேலே போட போகிறேன் பாத்திர சூடாகட்டும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கணும் ரொம்ப விட வேணாம் நல்லா முந்திரி பருப்பு வறுக்கணும் நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போ புதினால எடுத்து போட்டுடணும் நெய் வேணா விட்டுக்குங்க இல்லை நிறையா இருந்துச்சுன்னா வேணாம் நான் கொஞ்சமாக விடுறேன் நல்லா முந்திரி பருப்பை நல்லா இது பண்ணி விட்டுறணும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் புதினாவை தூவி விடுங்க பாருங்கள் புதினா ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த புதினா ரைஸ் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப செஞ்சு சாப்பிட உங்களுக்கு தோணும் இதே மாதிரி இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி